Eu pego meu celular no meio da aula. Meu amigo, professora, pode celular na aula? Eu. Beleza. <risos> Maldito Nossa. homem que acredita no homem. Mano, esse daqui, esse meme é muito bom. Maldito homem. Maldito, cara, não tem Mas como. Mas nada como o Michel É isso, é exatamente isso, cara. Lari, sabe uma coisa que o pessoal não dá valor? O quê? Aos estudantes do Brasil. O que é isso? Porque não dá. Porque eles são desvalorizados. São desvalorizados. Ninguém sabe <risos> o que o estudante passa. Por quê, Silva? Porque hoje nós vamos ver aqui. Não, não. Quero que você faça a sua redação. Porque hoje nós vamos ver. Eu tô fazendo. Nós vamos ver aqui no desafio da semana memes e vídeos e coisas que retratam a vida sofrida do estudante brasileiro. Mas argumente. Esse é o meu argumento. Vamos ver aqui. <risos> o argumento vai estar aqui no vai vídeo. Vai estar aqui. Vai estar nos memes. Você vai ver agora aqui. Tá bom. Fica até o final pra você saber o tema do próximo desafio da semana. Pra você postar o desafio da semana, é só você ir nessa aqui que se chama DDS, Desafio da Semana. E yes, tem. Muito Você fácil. Você sabe o tema do próximo Desafio da Semana? Não. Chat, <risos> vai pensando aí qual é o tema do próximo desafio que eu não sei, tá? <risos> Bacana. Pov, é o primeiro dia da, de aula. <risos> Caraca, o carro. carro. Meu Deus, calma aí. O que, que é isso? Indo olhar se fiquei na mesma sala do meu amigo. Nossa. Tchau, tchau. Seu nome não tá na lista. Ah, <risos> nossa, caraca, que nostalgia você ver o seu nome. Se todo mundo caiu junto. Sim, sim. Nossa, uhum. caraca. Ah, diretoria. Ah, você vai pedir pra diretoria nossa, mudar. Nossa, eu nunca passei por isso de pedir. Eu nunca tive coragem. Mano, nunca. Acontecia isso também na minha escola de tentar mudar o cara que era o capeta de sala de aula pra ver se ele melhorava. Nossa, eu lembro que na minha, na minha escola a gente já fez um baixar estanado pra expulsar o menino da escola. Ele porque era ele era insuportável. Mano, ele fazia tudo de errado. Ele batia no povo. Ele era sempre as meninas. Ele fazia muita merda. Caraca. Era, tipo, ele era o capeta, juro. Era o menino, era o capeta. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A gente já fez o baixar estanado pra expulsar ele da escola. E não expulsou? Só que ele era filho de pastor. Ah. E a minha escola era evangélica, ele era não. filho de pastor. Ai, não, claro que não. Ele não faz nada disso, porque ele é filho de pastor, ele é bonzinho. Ah. Ele é filho do pastor, filho gente. Da... Ele era insuportável, só fazia merda. Só fazia merda. Nossa. Vamos agora pra sala de aula. <risos> O cara desse cara. cachorrinho olhando. <risos> ah, mano, eu gosto muito desses vídeos. E são assim que amizades acabam na escola, tá? É. Não, aí depois amizades você faz Amizades acabam outro na escola, sim. Separa o povo, você nunca mais vê de novo. A pessoa, cadê minha mochila? Todo mundo que ajudou a esconder fingindo demência. Nossa. Mano, opa. Mano, eu quase fui expulso da escola uma vez. Por quê? Mas foi uma besteira tão grande. Tinha uma calcinha do banheiro feminino. Que alguém esqueceu lá. Uma calcinha. Tá. Aí era a hora de, de educação física. Aí a gente foi todo mundo trocar de roupa. Todo mundo troca de roupa. Ficou uma calcinha lá, avulsa no banheiro feminino. Alguém deixou uma calcinha pra trás. Alguém esqueceu uma calcinha. Aí a gente foi frescar. Aí a gente pegou a calcinha, jogou no banheiro dos meninos. Pronto, criou o calço. Nossa, tacaram a calcinha no banheiro masculino. Que absurdo. Quem foi? Quem foi? A gente vai ligar pra mãe. A gente vai ligar pro pai. A gente vai expulsar da escola. Uma calcinha. Meu Deus, que absurdo. Aí a minha amiga levou a culpa no meu lugar. Nossa. <risos> Mas porque ela quis. Eu também não falei nada. Mas é muito idiota isso, fala sério. É bem idiota mesmo. <risos> Professor, quanto é 20 vezes 10? Eu, 30. Professor, parem de rir dele. Respira e tenta de novo. Eu, 40. <risos> quanto é 20 vezes 10? É 200. Boa. É claro que eu sabia. <risos> Na moral, não deixe esse vídeo morrer. Meu nome é Erisvan, eu tenho 17 anos, moro em Alcobaça. E o okay. Brasil agora pro meu futuro é que essa escola aqui para de dar só biscoito com suco. Porque eu já tô cansado de comer biscoito com suco. Minha, minha, minha refeição do dia é biscoito com suco. Daqui um dia eu tô mudando meu nome pra Erisvan Biscoito com Suco. Que eu não tô aguentando mais pra gosto de biscoito com suco. Tô cagando biscoito é com isso suco. É isso aí. Muito obrigada. <risos> Pô, tem que ter um macarrãozinho com chachicha. Justo. Não, cachorro Nossa. quente. Um burguinho. É isso é só em Dia das Crianças. Ah, mas é só em Dia ter. das Crianças. Dá pra ter. Tem que ter, pô. Dá tem que ter. ter. Pô. Eu, todo feliz achando que você. Que, que vou é? passar de ano. O professor, confia. confia. Cara, eu Nossa. nunca reprovei. Os maiores pesadelos da minha vida. Comente aí, se você já repetiu de ano ou não. Eu nunca reprovei, então pra uma mim. Do, tava uma tranquilo. das vezes que eu reprovei de ano foi porque eu discuti com a diretora. Nossa, mas aí você foi um. Eu fui longe demais. Tem coisa 
coisa que eu fiz na escola que eu fiz longe demais. Eu acho que era uma peste. Eu já fiquei amigo do diretor a nível de eu ir lá, tomar café com ele Ai, e eu conversar. Eu todos os diretores da minha Nossa. escola. Nossa, todos os diretores de escola são chatos, gente. Eles querem ver você expulso da escola. Eu, nossa, mas eu fiquei muito brother do diretor. Eu ia lá, tomava café com ele, trocava uma ideia. Nossa era muito senhora. massa, muito massa. Eu já passei uma aula conversando com o diretor e era a minha hora de aula. Eu tava lá conversando com o diretor. Caraca. Muito tranquilo. Ah, é porque você é uma, muito simpático. Cara, né? uma vez, eu lembro certinho, eu tava na sala do diretor, tomando cafezinho, tipo, mano, pegando realmente, pegando <risos> o copinho de plástico, fazendo assim, ó, sh, 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 tomando aqui. Aí, do nada, veio um moleque é. X, tá ligado? E começou a, a conversar é. ali. Mano, o diretor deu um esporro nele. Isso daqui é o horário de você estar tá aqui. Vai pra sua sala. Ele olhou pra mim e falou, não é um absurdo isso daqui? <risos> e eu tomando cafezinho aqui, ó. Eu sabia que você devia estar na final. Ele sabia, porque... <risos> Mano... Ele ia muito com a minha tu tinha, cara. Tu tinha cara de, de, de homem mais velho sem vergonha, né? Que? De, eu... de homem velho. Por quê? Não. Porque às vezes tem, tem aluno que agora já só desiste já. <risos> ah, sabe aquele cara que já reprovou 20 vezes ainda na escola? Não, tinha cara de moleque. O povo só desiste. O não, povo tinha vai, cara de né, moleque. Vai, vai passar lá pra quem vai reprovar de novo, entendeu? E sempre tem a escola que tem aquele cara que já reprovou de ano 10 vezes. Ali, ó, ali, ó. Ele ali, tem ó. 35 anos de idade e ele ainda tá no sétimo não, não, ano. Não, não, não tinha cara Toda de... Toda escola tem não isso. Não tinha cara de, de mais não velho. Tinha não, não, tinha cara de mais novo. Sempre tive cara de mais novo. Tô falando sério, sempre tive cara... Tava de com o diretor. E troca, troca a Rapaz, aí tem coisa, tu pagava ele, né? Fala a verdade. Tu dava um, su um suborno ali. É porque eu era nerd, eu era nerd, eu ia bem nas provas. Ah. O nerd consegue coisas. A sala em Abilosos. Eu ah, leu hoje. Leu aí. <risos> Vamos voltar pra escola? A sala em absoluto silêncio porque é dia de prova. Aqui estão algumas respostas de quanto é um mais um. <risos> <risos> Mano, eu já... Meu celular já tocou no meio da sala da aula, no meio da prova. Mas ainda bem que eu tava do lado do professor. E ele viu que eu não tava mexendo. Caraca, eu lembrei. Porque eu acho que se eu tivesse longe dele, ele ia achar que eu tava mexendo no celular. Ele ia ter pegado minha prova, né? Uhum. Eu sou Mas eu tava do lado dele nesse dia. Aí meu celular, no que meu celular tocou, ele... Não, tudo bem, tipo... Caraca. Beleza. Só desliga o telefone. Pessoas, mas sabe o que não dá pra desligar? O like que você vai deixar nesse Exatamente. vídeo. Exatamente. Exatamente. Deixa o like. Porque, ó, tem muito. Mandaram muita coisa relacionada a sala de aula. Se você gosta de ver esses vídeos falando de escola, deixa o like aqui se bater quantos? 20 mil? 20 mil likes. 20, 20 mil, mil likes a gente vai ser a parte 2, porque tem muito, muita coisa Sim. mesmo, fechou? E obrigado aos membros. Ó, a gente tá quase batendo 100 membros no canal, hein? Venha participar da escolinha do Silvio. É, venha participar da escolinha. <risos> escolinha do Silvão! Tá aparecendo aqui, ó. Nossa, mas esse rolê me lembrou de uma coisa muito doida que já aconteceu okay. comigo. Cara, eu lembro certinho que eu tava fazendo uma prova da FATEC, uma das faculdades que eu fiz, só que eu não terminei. E aí, mano, eu tava... Eu falei, ah, posso ir no banheiro? Posso Pode, pode ir no banheiro, tá? Não sei o quê. Aí eu cheguei no banheiro e falei, nossa, deixa eu ver que oração. Aí eu puxei o celular e fui ver que oração. Aí nessa hora eu pensei. O dia muito tá colando. Eu tô com o celular, com a internet. E eu, tipo assim, eu poderia colar qualquer podia coisa. Muito tá colando. Só que eu não fiz nada, eu voltei pra Nossa. Eu não colei. Aí eu tinha muito medo de colar, mas eu colava, só que eu colava muito. Gente, eu, eu fazia na época que a minha visão era boa, tá? Eu escrevia na mesa, bem pequenininho, tipo, também do Pequena formiga, a sua fórmula de física e matemática. É. Aí depois eu escrevi com lápis, aí depois eu passava o dedo assim. Pra borrar. Pra borrar e deixar, tipo, o meu transparente. Nossa, eu era assim, a rainha da escola. Tirava nota boa ainda assim, não, mas eu tentava. Mas pelo menos eu tentava. E estudante de escola pública? Pera, cadê a cadeira? Ai, <risos> ah, roubaram a cadeira! <risos> Caraca, que nostalgia! Era exatamente isso, velho. Mano, se tu me dá uma até você, fi. Cadê hum. eu? Caraca. Porque normalmente era assim: na sala de aula tem 50 alunos. Só que normalmente, muito vai falta. Mais. Não, vai 38. Aí tudo bem, aí dá certo e tal. Mas no dia que vai muito e tem cadeira quebrada. Ferrou. Às vezes nem tem cadeira. Não, não exagera. Pera aí, cadeira quebrada, entendeu? Aí tem 38 cadeiras. Hum. Aí o que, que a gente tem que fazer? Você vai lá e garante a sua. Uhum. Só que quando você vai beber uma água? Hum. E quando você vai no banheiro? Mas o resto do povo que ficar sem cadeira, você derra no chão? Aí tem que ir na sala do lado pra ver se tem cadeira sobrando. Então, 
não. Aí até você achar Mas uma cadeira. cadeira. Aí divide não. cadeira. Como que divide cadeira, mano? Duas pessoas dividem uma cadeira. Como? Já aconteceu na minha sala de dividir cadeira. Caraca. Na sua sala já dividiram cadeira, na minha sala já dividiram cadeira. Eu volto do banheiro depois de dar uma cagada, o infeliz do meu amigo depois de roubar até, até a minha avó. avó. Sentiu, Sentiu falta, falta de, de nada, nada não? <risos> é isso aqui que eu tô falando, mano. Sim. Você sair pra tomar uma água, sair pra ir no banheiro, acabou, mano. Perdeu borracha, perdeu o caderno, perdeu tudo. Você volta, você tá tem as, até sem a cueca. Até calcinha tá cara no banheiro dos outros. Nossa, agora que eu paro pra pensar, eu acho que eu tinha uma professora que ela era xenofóbica. Por quê? Na época que eu estudei em Portugal. Porque ela implicava muito comigo e com outro menino que era brasileiro. E eram as únicas pessoas que ela ficava enchendo o saco. Nossa, xenofobia. Juro, mano, eu era, eu era muito tímida. Ainda mais porque eu era uma brasileira que tinha ido morar em Portugal. Eu não me dava bem com ninguém. Eu só fui na escola porque eu era brasileira. E aí, tipo, quando eu abrir a boca pra perguntar alguma coisa que fosse pros meus amigos, tipo, ah, não, não sei o que aqui. Ela, ah, tá com a língua afiada, hein, Larissa? Caraca. Teve um dia, gente, juro, teve um dia que ela quis expulsar o menino que tava na nossa sala, porque ele peidou. <risos> o menino era brasileiro. Ele peidou sem querer. Sabe aquele momento que tudo fica em silêncio? Meu pois Deus. Pois o pobre cara. peidou na hora. Não, aí é Todo foda. mundo calou a boca, aí ele peidou na hora. Aí a professora ficou querendo expulsar ele da sala. É você foda. peidou, sai, vai pra coordenação, vai pra diretoria, porque você peidou. Criou uma treta muito grande na é. sala de aula. Porque todo mundo ficou defendendo o menino que peidou. Porque, tipo, ele só peidou. Ele não fez nada. Ele não vai sair da sala, não. Não tem desastre, todo mundo quer participar, todo mundo quer marcar o gol da solidariedade. Mano, que é um absurdo você expulsar uma pessoa por peidar, né? É um absurdo. Não, não, não falta a vergonha que o menino tava sentindo, porque ele perdoou sem querer e fez barulho. Mano, se você... <risos> cara, você já parou pra pensar uma coisa? É. Se você lembra desse dia, imagina o que esse moleque já não falou em terapia sobre esse dia. <risos> Se você lembra disso, imagina o moleque que peidou, mano. Ele deve até sim, hoje sim, lembrar de tipo, sim. mano, peidei na sala de aula. O, o bagulho mais aleatório possível é quando eu voltei pro Brasil, eu voltei pra Fortaleza, eu encontrei ele no shopping, lá em Fortaleza, avulsamente. Que doideira, mano. Do nada. Vamos lá. E ele peidou no shopping? <risos> Eu, como é a matemática na turma de vocês? Aluno do quinto ano, fácil. Aluno do ano. Chega uma hora que eu nem, que sei, eu nem usa mais usa mais número. número. É verdade, né? Chega uma hora que a gente não usa mais número. É tanto letra que Cara, você Cara, o sabe problema fazer. é que é muito abstrato, às vezes. Eles nunca falam assim, ó, por que a gente usa uma parábola? Nunca tem. Não faz sentido. Não falam, eles não eles falam. Não explica. Não fala, ó, por quê? Qual é a necessidade disso? Não, é, é porque é assim. Porque é assim e é assim e acabou. Cara, eu tinha um professor que falava assim, a gente perguntava, mas pra que a gente vai usar isso na nossa vida. Ele respondia assim, porque a prova faz parte da sua vida. A maior, a maior a mentira de todas é a escola te prepara pra vida. Não. Não te prepara pra Não te ensina nenhuma. a fazer um imposto. Não te não prepara te pra nada. Não te ensina a fazer um imposto de renda. Não te ensina a pegar um busão. A escola só te prepara pra uma coisa e uma é apenas. O Enem, pra mais nada. E nem isso, né? Vamos combinar? E nem isso direito. E nem isso. Ah. Professor, por que você está atrasado? Eu, a internet estava falhando. Professor, isso é, é culpa minha? Eu, e eu ocupei... Toda a classe virtual. virtual. Ah, isso Nossa. aqui é bagulho virtual. Gente, essa é época eu não, não, é minha eu não época. peguei, cara, essa época. Isso daqui não é minha Deve época. Deve ter vários memes de classe virtual que pra mim não existe, cara. Porque eu não Nossa peguei a senhora. época da pandemia. Bullying, briga, sem uniforme. Sim! É, quietinha, quietinha, gritando. Gente, vocês acreditam que uma vez eu tinha comprado um tênis novo, né? Aí o meu tênis, ele tinha uma listrinha amarela. Juro por Deus. Meu tênis, ele tinha uma listra amarela. O cara me parou, falou que eu não ia entrar na escola porque o tênis tinha que ser todo preto. Mentira. Juro. Meu mãe foi na escola e fez um barraco tão grande. Mano. Juro, juro, não faz sentido. Mano, minha mãe ficou puta. Daí ficou puta. Caraca, isso aqui ainda tem? Sou da época que os uniformes escolares ficavam assim no final do ano. Ah, eu também, mas depois parou. Nossa, ainda tem isso aqui? Eu não sei, mano. Assim, Comentem. É, sabe por que parou? Porque eu não tinha mais amigo. <risos> Gente, eu isso aqui não eu viu saí. uma sessão de terapia sua. É a minha terapia, eu tenho não. muitos traumas na escola. <risos> não, parou. Eu tenho Vamos muitos traumas na, na escola. Graça. Vamos eu focar na graça. Eu saí da escola, gente, com um total de três amigos. Meu Deus do céu. Entendeu? Não tinha amigo pra escrever na minha camiseta. Não existia. Vamos deixar o bagulho mais feliz <risos> e menos sobre a gente, pode ser? <risos> Comen não, mas... Comentem aí, tem ainda isso aqui ou não tem? Nossa, não, rolei. Acontecia muito, tipo assim, ó, na, no último ano do, do fundamental e no último ano do médio. Aí acontecia isso daqui. Mãe, você sabia que vermelho é a cor do amor? Sabia sim. Te amo. 
Boletim. Nossa. Nossa, teve um dia que meu tio foi me pegar na escola. Teve um dia que meu, tipo, meu tio foi me pegar na escola. E aí a professora. Eu não lembro o que aconteceu, mas acho que a professora tava dando a prova pro seu responsável que tava vindo pegar. Aí o meu tio foi me pegar na escola. Eu tinha tirado um 0,2. Juro. Eu nem lembro qual era a matéria, mas eu tirei. Eu acho que era matemática ou era física. Eu tirei, tipo, um 0, virgula, alguma coisa. Foi um zero. Eu insisti tanto pro meu tio não contar pra minha mãe e ele não contou. Caraca, foi bom. Ele não contou. Você é um Ele não contou que eu tirei um zero na prova. Meu tio foi foda, tá? Elite demais, cara. Mas também ele me fez quebrar o queixo. Caraca, ele quebrou o queixo dela também. Aconteceu esse isso. Meu tio me não no mesmo o dia. Queixo, não no mesmo dia. Ele me devia esse favor. E eu depois a prova. Não vou mais submeter a minha pessoa a esta humilhação que o Estado faz com o cidadão. Fazer uma prova com questões que a pessoa não tem que não dá, é verdade. Isso deu, é nem aí todinho. Pessoas, é isso. Vimos aqui momentos que devem ter provado que o estudante brasileiro ele sofre muito. Então, se você é aqui quer que a gente continue falando sobre esse tema, deixa o like no vídeo. Deixa o like. E, ó, enquanto isso, vamos fazer um outro tema, um desafio para semana que vem, que o desafio da semana que vem vai ser... Eu não sei. Alguém... Chat. Dei ideias. Dei ideias. Trabalho. Trabalho. E se fosse gambiarras? Meme de desempregados. Ah, desempregados. Eu acho que meme de desempregados. Acho que é um bom tema. Meme de desempregados. Será que tem bastante? Será que tem? Meme de coach. Não, desemprego. Desemprego é bom. Meme de pessoas burras. Ah, pessoas burras. É interessante. Pessoas burras é bom. Pessoas, pessoas sendo bur... burras. Então é isso, pessoas. O próximo tema são pessoas sendo burras. Então vale vídeo, vale imagem, vale não sei o que. Então... Vai ter vários clipes meus. Vai ter vários clipes meus. Deus também, vale postar clipe nosso, fica à vontade. Na Ferra França no... tem vários rapper francês. Va... É, esse vai ter, com certeza. Então é isso, vale coisa, então o desafio da semana que vem é pessoas sendo burras. Fechou. Vale colocar lanzinho, vale colocar batata, vale colocar tsuki, vale colocar todo mundo. Dá vale colocar gente, então é isso. Obrigado por ter assistido, até o próximo desafio da semana e tchau. tchau. Falou, tchau, tchau.